Je vous souhaite la bienvenue, Hilde, Jacques. C'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Nous avons déjà entendu beaucoup d'informations. Et comme nous venons de le dire, l'année demi qui vient de se passer est une année inoubliable, une année vraiment particulière. Nous avons dû modifier beaucoup de choses dans nos vies et le comportement des consommateurs a changé. Alors, Jacques, le changement du comportement des consommateurs a touché votre travail dans quel sens oui, effectivement, Virginie, la COVID a eu un impact important sur notre entreprise et cela de différentes façons. Notre vie a été vraiment retournée, secouée personnellement et au niveau professionnel. Alors, notre équipe a dû euh, adapter ses modes de travail. Nous avons dû fermer nos magasins et puis nous avons dû les rouvrir en respectant toute une série de conditions. L'impact principal de la COVID, c'est le fait que les consommateurs ont passé beaucoup de temps à la maison. Ils devaient rester à la maison, ils devaient travailler depuis la maison. Il était difficile de faire quoi que ce soit d'autre. Cela a eu vraiment un impact important sur la vente de quasi toutes les catégories de produits. Ce que nous avons constaté, c'est que les ventes numériques euh, mais la vente aussi de produits numériques a fortement augmenté. Nous avons doublé la vente de produits numériques. Nous avons donc euh, vécu un impact important sur l'industrie des Y et DIY. Nous espérons qu'il qu en soit toujours ainsi pour l'avenir. Bon, Qu'avons-nous appris Cela va vous sembler évident, mais que la visibilité des produits en ligne est une évidence, on savait que c'était important, mais cela semble vraiment très stratégique. On a augmenté de 33 la présence de produits visibles en ligne en 2020 et en 2021. Nous augmentons encore cela puisque nous ajoutons à peu près 1000 produits en ligne chaque semaine. Alors... Pour ce qui est de l'organisation logistique, nous avons euh, ouvert un stock e-fulfill. Euh, e nous avons 33 000 produits aujourd'hui disponibles sur le centre des e fulfillment et qui sont livrés directement depuis euh, ce stockage pour les achats numériques vers le consommateur. Donc, nos produits sont donc directement disponibles pour les consommateurs à partir de ce centre de distribution. Ça, c'est très important. Mais au niveau logistique, ça a été pour nous des très, très grands défis. Comme tout le monde le sait, nous avons observé une tension vraiment importante au niveau logistique pour les prestataires de services. Ça a été toute une aventure de rester disponible. Alors, cela vraiment eu un impact sur le, le coût, que ce soit au niveau des matières premières ou des services. Donc, un marché vraiment qui, a, qui présente ces défis et qui a augmenté le coût des produits. Nous avons négocié, nous avons tenté d'absorber ce coût le mieux possible, mais, mais ça a été vraiment une année étrange. Mais je pense que cela va continuer encore un moment. Une année étrange, une année qui présentait de nombreux défis, mais également de nombreuses opportunités. Vous, avec votre équipe, vous êtes montré résilient, très flexible. Donc, un changement de comportement. Et, euh, je voyais que vous étiez tout à fait d'accord. Alors, que dites-vous par rapport aux achats en ligne chez Carrefour Nous avons observé la même tendance depuis le début de la pandémie. Les achats en ligne ont explosé et nous avons pu répondre avec nos magasins à cette augmentation de la demande numérique parce que à un moment, nous avons... en début, c'était difficile. Nous préparions toutes les livraisons en magasin et à un moment, cela a coincé. Nous n'avons pas pu suivre ce rythme. Vous avez mis en place un centre d'e-fulfillment, donc de réalisation des livraisons directement à partir d'un stock spécial, d'un dépôt spécial, eh bien, nous avons ouvert euh, un, 
le centre de stockage similaire en été où on peut accueillir les commandes. Nous avons une capacité de 5000 commandes par jour. On n'y est pas encore, mais nous sommes prêts pour l'avenir. Et la livraison à domicile prend aussi de plus en plus d'importance. Nous sommes vraiment euh, à 50-50, 50% des commandes sont enlevées en magasin et 50 demandent la livraison à domicile. Bon, vu les volumes, il s'agit toujours là aujourd'hui d'un petit marché. Jevka, euh, Kutu, et, et, donc, euh, parle de cela depuis longtemps, mais dans notre secteur, les achats en ligne ne, sont, ne représentent que 3 C'est 50 de plus qu'un qu an auparavant, mais cela prend donc très vite de l'importance, même si c'est encore euh, peu important. Alors... Nous avons des acteurs différents, évidemment, au niveau de la distribution en ligne. Ce que nous constatons, et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est le développement du Q-commerce, le, le commerce rapide. Nous nous sommes embarqués aussi sur ce train. Carrefour sera présent l'année prochaine sur les principales villes avec ses solutions de commerce rapide avec Deliveroo, Uber Eats, et euh, les clients seront livrés dans les 30 minutes. Puis nous avons Shipto, qui est plus une solution d'achat personnel, des livraisons euh, dans, sur, en moyenne euh, 90 minutes. Bon, ce sont des services qui s'accélèrent. Nous avons vu dans tous les secteurs une grande accélération. Bon, C'est intéressant. Cela nous indique qu'au cours de la dernière année et demie, nous avons vécu euh, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouvelles idées. Et je m'étonne, euh, donc euh, au début de la pandémie, il y avait des fils devant les supermarchés, et puis les supermarchés étaient vides. Donc euh, les personnes ont redécouvert la maison. Euh, certains, ont, moi par exemple, ont redécouvert euh, la cuisine. People, they were... Oui, tout à fait. Et les gens ont été à la maison, ont redécouvert la cuisine, ont aussi redécouvert les différents alcools, le vin. On a vraiment vu un boom sur les marchés pendant la pandémie. Mais depuis la réouverture des restaurants et des bars, je dois vous dire que c'est un marché qui est un petit peu qui ralentit. Donc il y aura très certainement plus de cuisine à domicile. Mais je crois que les gens aiment vraiment sortir au restaurant et euh, rencontrer d'autres euh, personnes euh, à l'extérieur. Alors en ce qui concerne les plats repas, les plateaux repas, les, les plats préparés, ils sont là et ils vont rester. Et je voudrais aussi faire référence aux chiffres GFK euh, au niveau des produits alimentaires, ils avaient une part équitable de à peu près 20-22% et aujourd'hui, on a une part de 20%. Donc, ils sont là, ils vont rester, euh, mais le marché global euh, augmente plus rapidement. Autre a aussi mentionné que la digitalisation est là, va s'accélérer, bien sûr, euh, mais cela pourrait... Aussi être mon erreur quand je suis là avec mon coupon papier plutôt que mon coupon mobile à la caisse, qu'est-ce qui se passe Alors, quels sont les problèmes Qu'avons-nous besoin pour que les différents détaillants dans le Bélux puissent avoir une chambre de compensation numérique, par exemple, comme High Code Data Est-ce que ce n'est pas crucial non plus Parce que pourquoi ne pas le faire pour les coupons aussi oui, vous avez tout à fait raison. J'ai parlé de la croissance exponentielle du commerce électronique, mais aussi les téléchargements de l'application Carrefour est en, en croissance. Alors aujourd'hui, les moins de 30 ans sont encore toujours les plus importants, mais les groupes 40, le groupe de 40 à 49 ans 
ont augmenté très fortement en un an et sont aujourd'hui des utilisateurs quasi aussi importants que les plus jeunes. Et donc, cela veut dire que la digitalisation est présente à chaque niveau de la société et donc les détaillants doivent évoluer dans le domaine. En tant que Carrefour, nous avons installé des euh, dispositifs de scan individuel, de check-out, de, de paiement. C'est facile. Et on le lance aussi dans les supermarchés. Si vous voulez que cela se déroule sans anicroche, eh bien, avec une bonne qualité de données, c'est la qualité est clé et la digitalisation du coupon peut nous aider. Un avantage pour nous en tant que détaillants, c'est la boucle complète depuis l'activation jusqu'au remboursement ou, au, ou à la ristourne. Et cela nous permet aussi d'être plus pertinent pour le client de lui offrir ce genre de promotion, ce genre de ristourne qui est vraiment en ligne avec son comportement d'achat. Pendant la période Covid, on a fait beaucoup de tests avec la personnalisation des coupons et c'est la manière vers laquelle nous devons évoluer parce que c'est plus efficace et plus rentable. On parle des entraves, des obstacles. Bon, bien sûr, il y en aura. Euh, 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 on doit s'adapter, nous, en tant que détaillants, nos euh, caissières euh, doivent également euh, s'adapter au niveau des processus euh, informatiques et on doit se préparer à ces coupons mobiles parce que ça sera euh, clairement euh, l'avenir. Alors, il faut qu'il y ait un accord clair entre les détaillants à propos des règles des acceptations de coupons. Actuellement, c'est en cours de discussion. C'est un point qui se discute au sein du commerce. Et donc, on se prépare à cette digitalisation et on va devoir avancer rapidement. Oui, en effet, c'est aussi plus durable. C'est aussi un argument, une, une bonne nouvelle quelque part. Alors, Jacques, cela concerne le secteur alimentaire. Comment voyez-vous le secteur du bricolage Avez-vous les mêmes défis Avez-vous les mêmes euh, obstacles au niveau des coupons mobiles Oui, comme je vous l'ai dit, on a vu une croissance stable de, de la part euh, en ligne dans le secteur. Et pour le secteur du bricolage... Euh, on est toujours en dessous de 10% du total. Et ce qu'on voit, c'est que les achats achètent un, les clients pardon, achètent un produit en ligne, 80% d'entre eux. Et ceux qui bricolent préfèrent aller dans le magasin, puisque on voit dans le, le panier à ce moment-là 5-6 achats. Alors, Click and Collect pour nous, euh, c'est vraiment le canal le plus courant en ligne, le canal préféré. On voit que la plupart des clients voient que c'est très pratique euh, plutôt que d'aller euh, au magasin pour avoir euh, leurs produits. Alors, c'est peut-être un défi pour nous parce qu'au départ, euh, on a commencé à voir... Euh, des files d'attente devant les magasins, on a dû vraiment euh, améliorer la manière dont on pouvait préparer les produits pour les clients. Donc, en effet, c'était un défi. Alors, ce que nous avons vu, et, et c'est probablement encore plus important pour nous, c'est la recherche en ligne, euh, mais l'achat hors ligne, donc en magasin. À peu près 60% de nos clients font leur recherche en ligne, avant d'aller dans le magasin euh, faire euh, leurs achats. Donc, il est évident que quand on a les produits qui sont visibles en ligne, euh, c'est tout à fait critique, puisque euh, si le produit n'est pas visible en ligne, pour le client, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc, il y a un véritable défi euh, au niveau de la qualité des données en ligne, euh, des images en ligne, et puis, on l'a dit, c'est moins de 10%, mais aussi euh, pour encourager euh, le, le trafic vers les magasins. Donc, la qualité des données est dès lors à cet égard essentielle. En ce qui, passe, en ce qui concerne pardon, euh, le passage de la communication traditionnelle vers euh, les... les 
brochures, euh, les, les différents magazines. Là, on voit aussi euh, un changement, mais cela fait de nombreuses années dans l'industrie où on dit qu'il faut supprimer toutes euh, la, les, les, les promotions, la, les, les, les publicités papier. Aujourd'hui, on se rend compte que cela va disparaître. On en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça commence vraiment à se concrétiser. On a considérablement augmenté le nombre de clients fidèles par le biais de notre application. Tout est maintenant... Ce sont des cartes numériques aussi, plus des cartes plastiques ou papier. Alors, en ce qui concerne les données, ce qu'on a commencé à faire il y a deux, trois ans, et c'est un, un long parcours, euh, c'est d'avoir euh, un outil euh, qui nous permet d'avoir euh, des données euh, euh, appropriées. Et la Covid a été effectivement une manière d'accélérer euh, les choses. Alors c'est vrai qu'on commence tout doucement à voir les avantages. Début 2021, on a décidé de nous réorganiser. On a donc aujourd'hui des personnes dédiées à chacune des catégories qui gèrent les données et, et les tendances. Aujourd'hui, c'était à peu près partout euh, dans l'entreprise. Donc, on a saisi l'occasion de la COVID, si je puis dire, pour réorganiser euh, nos équipes pour qu'on soit plus efficace. Aujourd'hui, nous avons donc des collaborateurs dédiés euh, qui vont aussi nous permettre de nous accélérer un petit peu en matière de JS1, parce que c'est pour nous aussi une manière d'améliorer euh, la qualité de nos données. Alors, pour terminer, et je pense que c'est vraiment... Euh, un élément important aujourd'hui, c'est la capacité à gérer correctement les données clients et produits. C'est un avantage compétitif qui va devenir de plus en plus important. Oui, en effet, soyons euh, clairs, la crise euh, sanitaire a été difficile, mais cela nous a aussi euh, permis de développer des nouveaux projets, des idées innovantes euh, et, et de, les de les avancer. Alors, merci beaucoup euh, euh, à vous deux de vos euh, présentations. Merci beaucoup. Cher euh, public, je pense qu'il est aujourd'hui évident de dire que la crise sanitaire a aussi euh, mis euh, les projecteurs sur euh, le secteur des soins de santé et comment euh, avoir euh, un, une, 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 de bonnes données dans ce domaine-là. Alors, j'aimerais maintenant inviter Ulrich euh, Kreisa et Bart van Weyenberg de euh, VBW.